欢迎收看《星光掌门人》。众所周知，明星们的片酬都能达到天价，因此他们是不可能缺钱的。有的用来投资理财，而有的买成豪宅、豪车。那么今天就让我们一同来盘点一下香港四大天王的豪宅。一郭富城，郭富城有多富有？二零一三年，郭富城个人资产超过二点七五亿美元，在富豪榜上位列全球第二十六位，亚洲第一。短短一年后，郭富城升至第十九位，遥遥领先于周杰伦。听到这儿，或许会有人问：他是亚洲最有钱的歌手，是真的吗？这么多钱哪儿来的？从一九九一年到一九九九年，据统计，郭富城一共开了二百二十四场演唱会，按每场一百万计算，收入两亿。自两千年以来，他已经举办了大约两百场音乐会，并以每场两百万元的价格赚了四亿美元。当然，这些钱会用来买豪宅、豪车等等。此前，郭富城因为他的香港三亿豪宅入贼，让他的住宅成为关注焦点。据港媒消息，就在今年的七月十一日清晨，郭富城位于香港大坑道家园的豪宅遭遇窃贼，但没有财产损失。同层的邻居被偷了五百港币现金。这栋公寓的设计是一梯三户。当天，盗贼进入同层的好几家，警方接获报案称，有低楼层住户称家里大门虚掩，窗户打开，外佣及时发现了窃贼，窃贼立刻逃走了。窃贼是从地下水沟进入大楼而后逃走，暂时人还没有抓到。据悉，大坑道家园为一梯三户设计，郭富城原本住在顶楼的全层，因整修租下低楼层单元，暂时与岳父岳母同住。月租费用高达六位数。大楼失窃时，郭富城正在家中睡觉。这次郭富城的三亿豪宅被曝光，看上去是一栋外墙斑驳老旧的大楼。对此，有网友调侃称：“还不如单位集资楼。”实际上，光看外表就有点太草率了。都知道香港寸土寸金，这栋大楼入住的非富即贵。除了郭富城，还有周秀娜、余德成等明星。据悉，这栋楼一层的面积大概有三千尺，也就是两百七十八平米，放在一般的豪宅中算是十分迷你的户型了。网友透露，郭富城一家买的正是这栋楼的顶层，不仅拥有豪华的室内居住环境。还能坐拥整个天台的花园及泳池，看来郭富城不但非常多金，还特别会享受。事实上，身为香港娱乐圈顶流长青树的四大天王之一，郭富城这套外观看上去并不算新的豪宅是真的豪。郭富城所住的整个顶楼面积大约是一千多平方米，这样的住宅面积，光是想一想就不是一般人能够拥有的。这套豪宅目前估价三亿左右，内部设施齐全，装修奢华。郭富城所在的顶楼不仅有空中篮球场、游泳池和绿植区，周围还有围栏保护安全和隐私，不是别墅却胜似别墅。郭富城和方圆都晒过自己在家中的照片，可以看到他们所住的豪宅内景，装修很奢华。家中的家具也是很精致、有品味，其中光是一个沙发都高达四十万，一个抱枕也要几万元。在豪宅中弹着钢琴，难怪郭富城一脸享受啊！不过香港的有钱人基本都住独栋别墅，住在这种平层的屈指可数，因此郭富城也受到了嘲笑。但他真的对投资房地产兴趣不大。一九九三年，郭富城在香港买了五套房子，二零零四年因为亏损，他卖掉了三套房子。港媒曾经统计过他名下房产的升值情况，也估算过他卖房损失的钱。郭富城告诉记者，他没有投资房屋的天赋，豪宅是没投资的天赋，所以郭富城把自己的钱都投向豪车。反正天王有的是钱。除了郭富城，香港四大天王的豪宅也都看上去比较低调。实际各个豪宅，毕竟他们挣钱早，挣钱多，名气响，投资也有眼光。二刘德华。最近，刘德华首场个人现场演唱会已经完美落下帷幕，三点五亿人次的观看数据，创下国内明星线上个人演唱会的新纪录。有人称这几乎是一个不可能被打破的“前无古人后无来者”的收视记录，也许只能等待刘德华的下一场个人演唱会，由他自己来亲自打破了。有人曾经粗略算了一笔账，抛开那些刷火箭等高价礼物的超级富豪不说，就算普通人 3.5 亿人次，我们集集水分，按照三分之一的比例去测算，差不多有一亿多人的实际观看量。进入直播间的群体，一个人捐一块钱，那么就是一个亿。扣掉平台的百分之五十提成，刘德华可以收入五千万。如果平均每个人捐十块钱，那就是十个亿。去除掉短视频台直播收入的一半的扣点，那么刘德华当晚可以进账五个亿。
。想想看，举行一场演唱会可以一夜之间赚五亿，就算明星做一百场线下演唱会，也不可能赚到这个收入。不过刘德华关闭了打赏通道，看来天王刘德华是真有钱。从出道至今，刘德华已经火了四十多年，获奖五百多个，成为中国香港获奖最多的艺人，创造了世界吉尼斯纪录。刘德华主演了《神雕侠侣》《旺角卡门》等近两百部影视剧。不得不说，刘德华绝对是娱乐圈中最辛苦的劳模。而且，刘德华近期有八部电影未上映。如今华仔也老了，不过在四大天王里，数他最拼命赚钱。下面就来介绍刘德华的豪宅。他的豪宅大隐于市，在半山位置。加多利山三十五号，外表看上去有人称为像厂房，实际上则是低调又幽静，占地面积高达两千平方米，据悉价值已经超过五亿元。前不久罕见曝光了刘德华豪宅的内景，不过屋子里的装修并不是金碧辉煌的，反而特别低调朴素。客厅的桌上只摆放了一些植物与壁画，沙发等家具款式简单，看起来价格也不昂贵，和普通人家里没什么区别。更让人意外的是，刘德华的卧室里装修同样非常朴素，窗帘已十分老旧，房间看上去就像是上世纪八十年代的。许多明星的主卧里都会有很大的落地窗或飘窗，但刘德华房间里的窗户面积特别小，没有一丝奢华感。房间里唯一比较值钱的东西，大概就是桌上的鱼缸了。刘德华买了好几只水母，摆在桌上十分养眼。据查询，此鱼缸价格在六千元左右，再加上饲养水母等费用，总价可能超过了一万元。而豪宅外面的绿化不错，围墙上还有美丽的鲜花，周围密密丛丛的绿树也有许多。一直非常在乎安全和隐私的刘德华，还聘请了高水平的安保团队，所以豪宅的安保也是非常强的。日常大门紧闭，周围几乎没有什么人，一看就生人勿近。作为好几代人心中的男神，刘德华在舞台上永远是光鲜亮。靓丽的，实际上他私下一直都很勤俭节约，没什么大咖架子。这一点光从刘德华豪宅内的布置就可以看出。三张学友，张学友是一位很优秀的歌手、演员和作曲人，他被媒体称为香港歌神。并且他还是香港四大天王其中的一位。张学友1984年参加歌唱大赛出道，至今已出道三十多年。从出道至今，获得了无数奖项。每次张学友开演唱会都是人山人海的场景，这也代表了他真的是一位很出色的歌手。而且出道这么多年，想必也赚了不少钱。接下来看一看张学友的豪宅。据悉，张学友的豪宅还不止一处。张学友在香港的豪宅是小卢。许世勋投资建设的高楼一共有七十三层，一百四十多户人家，每套豪宅价值五亿。据悉，许世勋的儿子许敬亨以及儿媳妇李嘉欣就住在这里的高层，张学友也在高层，私密性非常强，哪怕是狗仔想偷拍点什么也拍不到。此前，张学友还有一套豪宅曝光，是因为当时开价四点三亿港币，售出自己在浅水湾怡丰的一间豪宅，赚了三点八三亿。当时还传张学友一家搬到南区另一栋豪宅，面积共上千平米，有四个车位。港媒还曾报道，张学友早早就热衷买房，他名下至少还有五栋住宅，总价粗略估计超过八亿港币。除了浅水湾怡丰，还有渣甸山渔富大厦与浅水湾道 （Pet House B） 等。重要的是，张学友买房都是一次性付清，没贷过款。四黎明，近段时间，五十五岁的黎明在香港红馆举办了连续九场演唱会，不知道大家有没有关注？要知道，黎明可是曾经的四大天王之一，不仅在歌唱界很有名气，同时演艺界也是如此。黎明一直以来都是那个温文儒雅的贵公子，在四大天王中被公认的最帅存在。这些年来，黎明已经很少出现在荧屏上，但大家可能不知道。黎明在慈善界很出名，他为八千万儿童筹款，成为了慈善天王，可见他是一个多么善良的人。前几年低调生女，黎明基本都不公开露面了。他有一栋低调的独栋别墅，是当初与乐基儿恋爱时以五千万购入，现在超过两亿港币。这别墅四层楼，一楼是车库，二楼以上是客厅、房间等。房子的外墙也是灰白色，旁边有高高的树，门牌号是吉利的八。重点是这栋豪宅也是配备了严密的安保系统、可视化的门铃，平时窗帘也是放下来的。除此之外，黎明在香港可不止一套房子。接着我们来看看他的另外一套豪宅，这套豪宅比上面的显得更加豪华。豪宅单独一个庭院就非常大。
，因为庭院中还能设计一个游泳池与一个按摩池。黎明经常会邀请朋友到这里聚会，也不用担心会影响到邻居，因为每个庭院都是独立的，所以具有很高的隐私保护措施。看完四大天王的豪宅后，可见这些豪宅不光能说明明星们。有多有钱，更重要的是这些钱都是他们辛苦打拼挣来的钱。如果喜欢此视频，欢迎订阅我们。说起香港娱乐圈的四大天王，当年真的是横扫影坛和歌坛。随着娱乐圈更新迭代，天王们也逐渐老去，开始有自己的生活。如今天王们都有了自己的女儿，也会在社交软件上晒女儿们的照片。都说女孩长得像爸爸，那天王们的女儿们长相如何呢？今天就来盘点一下四大天王女儿的颜值对比。一、刘德华，作为香港四大天王之一的刘德华，在香港娱乐圈的地位非常高。他不仅演唱了无数经典的歌曲，而且他所出演的各大电影也都有着良好的票房以及口碑。可以说，刘德华是八零后、九零后心中永远不会老去的男神。当然，身为大众男神的他，个人生活同样受到人们的关注。刘德华的妻子叫做朱丽倩，夫妻二人的高颜值毋庸置疑。朱丽倩在十八岁时就参加了《新潮》封面的小姐竞选，十九岁时夺得《新潮》小姐季军兼青春小姐称号。二十岁时，经朋友介绍认识了随香港明星足球队赴吉隆坡的刘德华，两年后正式成为男女朋友。因为刘德华的身份原因，从一九八八年到二零零八年，两人恋爱二十年，才在美国拉斯维加斯正式注册结婚。婚后，两人很快就有了一个可爱的女儿。作为妻子的朱丽倩始终站在刘德华的背后。默默支持他，担负起教养女儿的重任，而且将女儿培养得非常完美。刘德华的女儿叫做刘向慧，现在已经出落得非常漂亮，让网友们看了都忍不住表示，刘向慧集合了父亲刘德华与母亲朱丽倩的全部优点，容貌惊人，十分令人瞩目。甚至还有网友表示愿意再等刘向慧二十年。言外之意，可见大家对刘向慧颜值的高度认可与肯定。毕竟群众的眼光是雪亮的。前段时间，香港媒体曝光了一组照片，原来是天王刘德华的妻子朱丽倩带着十岁的女儿刘向慧在迪士尼乐园玩耍。从照片中可以看出，五十六岁的朱丽倩明显发福，不过状态保持不错，看不出本人的年纪依旧年过半百。比起朱丽倩，大家更好奇的是十岁的刘向慧。在天王的保护下，刘向慧极少被媒体拍到，这也是他在两年前去医院探望爷爷后首次被曝光。刘向慧梳着简单的马尾，穿着简单的休闲装，十岁的她亭亭玉立，一双大长腿极为吸睛。据媒体报道，朱丽倩和女儿及其他工作人员在用完晚餐后，来到了烟花表演区域。朱丽倩带着几张白纸，和女儿直接坐在了地上，完全没有明星家属的架子。十岁的刘向慧双眼很像爸爸，因为天气热出汗，朱丽倩不停为女儿擦汗，真的是好妈妈。虽然刘德华这次没有陪伴妻女一同去游玩，但其实他真的是好爸爸一枚。只要是没工作的时间，都会尽量抽时间陪伴家人。之前他在采访中说，因为不可控因素，孩子在家上网课，他也享受难得和家人共处的时光，陪着女儿做功课。刘德华还表示，自己在事业和家庭中会选择家庭，还说成为自己的太太会觉得很幸福。华仔真的是很爱家的人，能成为他的家人一定很幸福，祝福他一家三口永远幸福美满。二，黎明，黎明二十岁时便依靠一首《绝对虚空》在新秀歌唱大赛季军出道，没过几年，个人专辑《是爱是缘》就成为了十大中文金曲 IFP 啊全年销量冠军，吸粉无数。之后，高大又英俊的黎明迅速挺进了一九九二年的天王评选行列。他也是四人中年龄最小的一位。黎明的感情史非常丰富，不过他最终还是选了泽跟自己经历相似的阿妹
。二零一八年，阿卫被曝未婚生女。报道出来后，黎明也没有遮遮掩掩，他很大方承认恋上这位小自己十九岁的助理。二零一九年，港媒拍到黎明与阿卫从国外旅游回来，并爆料两人已经悄悄在国外注册结婚了。黎明的宝贝女儿因为备受爸爸宠溺。港媒送外号“明公主”。明公主出生以来，唯一一次被爸爸晒照，还是在她四个月大的时候。那时的明公主面颊肉嘟嘟的，眼睛不大，但白嫩可爱。九个月大时，港媒拍到明公主的正面照，被称为“迷你版黎明”。前不久，黎明的四岁女儿被网友热议：小时候被爸爸直言外表平凡的她，长大了越来越漂亮。大家都说黎家有女儿初长成，简直就是小公主一枚。黎明的女儿在妈妈阿令的陪伴下去上滑冰课，在老师的指导下有模有样完成了训练。上课结束后，和妈妈及保姆一起去吃饭和逛街。阿令会在女儿顽皮时耐心蹲下来和孩子讲道理，明公主也很懂事，频频点头。黎明在女儿一岁时出资两千五百万买了一艘游艇，方便带女儿出去玩。媒体说这是给女儿买的玩具。一家三口住在六百平的豪宅中，黎明还给妻女准备了七人座车和专职司机。可以看出，明公主的生活条件非常优越。不过之前也有港媒爆料，黎明夫妇很想追生多一个儿子。目前阿卫已非常努力备孕。准备再生一个宝宝，不知道是不是阿卫迟迟怀不上，所以黎明的上亿资产暂时都没有分给他。港媒指，黎明已经悄悄为女儿成立教育基金，但身为妻子的阿卫却仍没有掌握到家中的理财大权。黎明没有赠与他任何物业，两人现在住的八千万豪宅仍由黎明的公司持有。三，郭富城。一九八四年，郭富城考入香港 TVB 舞蹈训练班，因代言光阳机车广告在台湾出道。同年发行个人首张专辑《对你爱不完》，亚洲销量破百万。二零零五年，成为首位获得香港舞蹈年奖的艺人，曾三次获得香港十大劲歌金曲最受欢迎男歌星奖。两千年后，工作重心转向大荧幕，屡获佳绩。二零一七年。郭富城与小二十二岁的网红方圆结婚。其实最初有不少人都不看好这段恋情，毕竟郭富城的情史太过丰富，更换女友的频率也比较高。但是最终，郭富城不仅迎娶了方圆，还对其宠爱有加。婚后，两人育有两个可爱女儿，家庭生活幸福美满。郭富城作为天王级别的明星，对于女儿样貌的保密还是比较注重的。因此，他自己社交账号上发布的全家福照片，无一例外都会给孩子的眼睛打上马赛克。尽管如此，也不难看出大女儿的脸部轮廓和妈妈如出一辙，都是标准的瓜子脸。笑起来的时候，嘴巴翘起的弧度也是和妈妈一样，既甜美又可爱。近年来，郭富城的妻子经常会在社群分享生活点滴。前段时间上传的影片中，更曝光了大女儿的超高颜值，吸引许多网友的关注。画面中，她抱着五岁的大女儿左右摇摆，最后在爱女的额头上轻轻一吻，画面十分温馨。而女儿的纤长睫毛配上大眼睛、高鼻梁，也被网友大赞长得好漂亮，侧脸都能看得出是美女，优良基因获得认证。四，张学友。素有“歌神”之称的张学友，是这四大天王中最早步入婚姻的一个。老婆罗美薇也是一直陪伴在他的身边。张学友可以说是无人不知、无人不晓。他不仅在音乐领域拿下了二百六十余座奖项，在影视方面也两次获封影帝，堪称神级偶像。然而，这样的张学友。生活中却是个宠妻狂魔加最佳父亲，不仅在事业巅峰期宣布结婚，婚后的他还推掉许多工作，一心投入家庭，除了开演唱会，鲜少露面。被调侃天生越父命的张学友有两个女儿，张学友与妻子罗美薇育有两个女儿。
。这么多年来，张学友夫妇对两个女儿一直保护有加，从来不会主动公开一家人的合照，更不会举家结伴出席公开活动，就是不希望家庭生活被外界关注与放大。一转眼，张学友的两个女儿都长大了。大女儿张瑶华已经二十二岁，小女儿张瑶轩也已经十七岁了。两个女儿依然甚少露脸，尤其是小女儿张瑶轩，从来没有被张学友公开过正面照。虽然张瑶轩低调，但是难掩自身的艺术才气。年仅十七岁的她对艺术尤为钟情。前不久，与知名艺术家陈竹君一同联名举办了一个名为“重生”的画展。在香港某小型美术馆进行为期半个月的展览。张瑶华跟妹妹一样是盘量调顺，喜欢欧美风格，日常就是穿背心出门。港媒还称她神似舒淇。有着不错的颜值条件，张瑶华酷爱打扮，加上曾在国外读书生活，十几岁时她就常常以浓妆示人，风格火辣。张瑶华上一次公开露面。还是在二零一九年张学友的演唱会上，当天张学友发现女儿来为自己加油，还专门到观众席跟女儿握手，父女俩都笑得十分开心。后来张瑶华的正脸照也被媒体曝光，她的脸型和眼睛像爸爸，其他的则更像妈妈，尤其是微凸的下巴，简直跟妈妈一模一样。张瑶华一度在社交平台很活跃，当然他确实有资本，直角肩、四腰、大长腿一样不差。张瑶华非常热爱锻炼，受妈妈罗美薇影响，张瑶华每天都要和妈妈一同去健身房。极具运动天赋的他还成为了校园的运动精英，在比赛里面获奖无数。近年来，张学友也大幅度减少了自己的工作量。将更多的精力放在家庭上，毕竟他也六十多岁了，到了该退休的年龄了。祝张学友一家幸福美满。很多网友都表示，孩子的长相和父母还是有很大关系的。光是看天王的另一半，其实就能够大概预测到女儿们会长什么样。而且有天王们这样的父亲，他们也是被很多人羡慕的。希望他们以后可以在自己选择的领域闪闪发光。好啦，以上就是今天的所有内容。大家有什么想看的，欢迎在评论区留言，别忘了点赞订阅哦。